অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নারীদের মূল শক্তি বললেন প্রধানমন্ত্রী পাঁচ জন পেলেন জয়িতা সম্মাননা ইভিএম এ ময়মনসিং কুমিল্লা সিটিতে ভোট আজ সব প্রস্তুতি সম্পন্ন পিরোজপুরে বাস অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষ সাত জনের প্রাণহানি শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসির সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাতের একুশের সংবাদে সাথে আছি সোনিয়া স্নিগ্ধা দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে নারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের সার্বিক উন্নয়ন বিশেষ করে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নারীরাই মূল শক্তি এই অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ নারী হিসেবে পাঁচ নারীকে দেওয়া হয় জয়িতা সম্মাননা প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট নারীর সম অধিকার সম সুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ এই প্রতিপাদ্যে এবারের নারী দিবস মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পাঁচ ক্যাটাগরিতে পাঁচজন নারীকে দেয়া হয় জয়িতা সম্মাননা অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনের জন্য আনার কলি শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে কল্যাণী মিঞ্জি সফল জননী হিসেবে কমলি রবি দাস পান এই পুরস্কার এছাড়া নির্যাতনের বিভীষিকা কাটিয়ে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করায় জাহানারা বেগম এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য জয়িতা সম্মাননা পান পাখি দত্ত অনুষ্ঠানে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেন শিক্ষক হিসেবে সম্মাননা পাওয়া কল্যাণী মিঞ্জি আজ মনে হচ্ছে আমি নারী আমি পারি আমি দুর্বল নই একা নই বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন স্বাধীনতার পর সংবিধানে নারীর অধিকার নিশ্চিত করেন বঙ্গবন্ধু নারীদের জন্য দোয়ার খুলে দেয়ার স্মৃতিচারণ করেন এ সময় শান্তি রক্ষা মিশনে মেয়েরা সব থেকে ভালো কাজ করছে এবং জাতিসংঘ এখন সব থেকে মেয়ে অফিসার চায় শুধু দেশের ভিতরে না আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বাংলাদেশে মেয়েদের যে দক্ষতা আছে সেটাই আমি প্রমাণ করতে চাই কাজে সেই দিক থেকে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি সরকার প্রধান বলেন এভারেস্ট জয় থেকে খেলার মাঠ সব জায়গায় নারীদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছে সরকার তারা দেখাচ্ছে তাদের দক্ষতা নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আইনকে যুগোপযোগীও করা হয়েছে নারী দিবসে আমাদের নারীরা কখনো পিছিয়ে থাকবে না সেটাই আমার প্রত্যাশা বাল্য বিবাহ নিয়োগ করা ই প্রিজি অথবা নারী ধর্ষণ আমরা কিন্তু যুগোপযোগী আইন করে বিচারের আওতায় নিয়ে এসেছি নারী নিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করেছি এখন মেয়েদেরকে এগিয়ে আসতে হবে খালি ঘরে বসে থাকবে না নারীদের উন্নয়নে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন নারীরা এগিয়ে এলেই স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণ হবে আমাদের যদি অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করতে হয় তো নারী পুরুষ সমানভাবে তার শ্রম দিয়েই একটা দেশকে তুলতে পারে কারণ এক সমাজের অর্ধেক নারী সেই অর্ধেক যদি উঠে না দাঁড়ায় আর যদি কাজ না করে তো সেই সমাজ তো কখনো উন্নত হতে পারে না নারীরাও যদি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার কাজে আরও বেশি উদ্যোক্তা হয় তাহলে আমরা আরও দ্রুত আমাদের অবিশ্ব লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো দেশকে এগিয়ে নিতে নারী পুরুষ সবাইকে একসাথে কাজ করারও আহ্বান জানান সরকার প্রধান নারীদের সমান সুযোগ দিতে চাই প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা সবার সম অধিকার নিশ্চিতে বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন বদলে অভিন্ন আইন চালু সহ তেরো দফা দাবি জানিয়েছে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি রাজধানীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অন্য আয়োজনগুলোতেও নারী অধিকার নিশ্চিত কর্মক্ষেত্রে নারী অগ্রযাত্রার কথা বলা হয় সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে পার্থসারথীর রিপোর্ট দৃপ্ত পদক্ষেপ ঊর্ধ্বমুখী মুষ্টিবদ্ধ হাত দৃঢ় উচ্চারণ নারীর সম্মান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেপারজিত স্বাধীনতা চত্বরে নারী দিবসের মিছিল থেকে এমন দাবি আসে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মিছিল শেষে আলোচনা সভায় নারী অধিকার বিষয়ে তেরো দফা দাবি পেশ করে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বৈষম্যমূল্য পারিবারিক আইন পরিবর্তন সহ নারীর অগ্রসর হওয়ার প্রতিবন্ধকতা বন্ধের আহ্বান জানান 
আলোচকরা বাংলাদেশের মহিলা পরিষদের সভাপতি ডক্টর ফৌজিয়া মুসলিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ছিলেন বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবির সহ অন্যান্যরা এই দিবসটি গুরুত্ব ও মর্যাদা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে নারী দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন রিমি সভায় বক্তারা বলেন প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে কর্মহীন করে রাখলে বা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার না করলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয় দ্য ইনস্টিটিউট অব কস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট অব বাংলাদেশও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজন করে আলোচনা সভার পার্থ সারথী একুশে টেলিভিশন ঢাকা ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ভোট আজ সব প্রস্তুতি শেষ করেছে নির্বাচন কমিশন দুই সিটিতেই ভোট হবে ইভিএমে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে নির্বাচনী সরঞ্জাম ভোটের পরিবেশ অনুকূল রাখতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন প্রতিনিধিদের সহায়তা আরও জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল শেষ হয়েছে দুই সিটির ভোটের প্রচারণা রাত পোহালেই নগর পিতা নির্বাচনে ভোট ভোট গ্রহণের সব প্রস্তুতি শেষ করেছে নির্বাচন কমিশন ময়মনসিংহে তেত্রিশটি ওয়ার্ডে একশো আটাশটি ভোট কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে নয়শটি বুথে শুক্রবার সকাল এগারোটা থেকে নগরীর সার্কিট হাউস মাঠ সংলগ্ন জিমনেশিয়াম থেকে ইভিএম মেশিন সহ নির্বাচনী সরঞ্জামাদি পাঠানো হয় কেন্দ্রে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণে প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন তেত্রিশটি ওয়ার্ডের জন্য তেত্রিশ জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এগারো জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং সাত সাত জন বিজেপি সহ র্যাব আনসার उपनिवाचन सरंजाम केंद्रे पाठानो जिला स्कूल मार्च सतााशी वार्डे एक पांच केंद्रे पाठानो भोट ग्रहण सरंजाम সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে জানিয়ে সুষ্ঠু ভোট গ্রহণ নিশ্চিতের আশ্বাস দিলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা একশো পাঁচটা কেন্দ্রকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে প্রতিটা কেন্দ্রে পাঁচজন পুলিশ একজন সাব ইন্সপেক্টর নেতৃত্বে বারো জন আনসার থাকবেন প্রতিটা ওয়ার্ডে থাকবেন একটা পুলিশের মোবাইল টিম একজন বিজ্ঞ জুডিস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং র্যাবের একটা টিম বিভিন্ন রকমের পর্যবেক্ষক দল সহ পিরোজপুরে বাস অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখে সংঘর্ষে সাতজন নিহত হয়েছে নিহতরা সবাই অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের যাত্রী এদিকে ফরিদপুরের ভাঙায় যাত্রীবাহী বাস উল্টে দুইজন নিহত হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় আরাফাত পরিবহনের বাসটি পিরোজপুর থেকে বালিপাড়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় পথে শঙ্করপাশা ইউনিয়নের বেলতলায় একটি মোটরসাইকেলকে পাশ কাটাতে গিয়ে অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলটিকে চাপা দিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছের সাথে ধাক্কা খায় এতে ঘটনাস্থলে তিনজন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর চারজন মারা যায় রিল্যাক্সেই আসছিলাম আসার পরে ওই আমাদের এই যেখানে স্পটটা আর কি ওইখানে যে ওই ওহিদুলের যে দোকানটা ঠিক ওইখানেই গাড়িটা ব্রেক করছে বাস ওই দিক সাইড দিয়ে আসতেছিল আর অটো যাত্রী নামাইতেছিল ওই জায়গায় একজন যাত্রী নামাইছে সে ভাড়া দিতেছিল তো এই সাইড দিয়ে একটা গাড়ি গেছে মোটরসাইকেল ওই মোটরসাইকেলে প্রথম লাগাই দিছে বাস দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা এবং ফায়ার সার্ভিস হতাহতদের উদ্ধার করে বাসটি ব্রেক ফেল করে অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয় বলে ধারণা করছে পুলিশ 
এদিকে ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের ফরিদপুরের ভাঙ্গায় একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে ঘটনাস্থলেই দুই যাত্রী নিহত হয়েছে আহত দশজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রমজানের আগে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে খেজুর সহ বিভিন্ন ফলের দাম মাংসের বাজারও চড়া তবে চাল চিনি ভোজ্য তেল ডাল সহ বাকি সব নিত্য পণ্যই আগের দরে বিক্রি হচ্ছে মেহেদি হাসানের রিপোর্ট ইফতারের অন্যতম অনুষঙ্গ খেজুর সঙ্গে সাধ্যমতো আরও বিভিন্ন ধরনের ফল খেয়ে থাকেন রোজাদাররা কিন্তু এবছর নিম্নমানের খেজুরের কেজিও পাঁচশো টাকা অন্য সব ধরনের খেজুরের দামও বেড়েছে কেজিতে দুই থেকে তিনশো টাকা খেজুর ছাড়াও প্রায় সব ধরনের ফলের দামও বেড়েছে সব খেজুরে আপনার দুই আড়াইশো টাকা তিনশো টাকা এমনও খেজুর আছে আপনার পাঁচশো টাকা কেজিতে বেশি গতবার যে খেজুর আপনার মনে চারশো পাঁচশো টাকা মনে হয় ভালো খেজুর আমরা খেতে পারছি গরিবরা অথবা একটু মধ্যে মধ্যে মানুষ এবার সেই খেজুর আস্তশোটা নিচ্ছে আপনি আর দেওয়া যায় না আপেল আসলে আপনার একশো ষাট থেকে দুশো টাকা এবার আছে তিন সাড়ে তিনশো টাকা কেজি আঙ্গুর এসে আপনার দুশো আশি টাকা থেকে দুশো ষাট টাকা তারপরে কমল এসে আপনার দুশো পঞ্চাশ থেকে দুশো সত্তর টাকা গরুর মাংসের কেজি এখন আটশো টাকা সব জাতের মুরগির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় বেড়েছে চিনির দাম সামান্য বাড়লেও ছোলা ও বিভিন্ন ধরনের ডাল আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে এক সপ্তাহ আগে যে চিনিটা কিনছি ছ হাজার সাতশো বিশ টাকা গতকালকে আমি চিনি আনছি ছ হাজার সাতশো চল্লিশ টাকা ছোলার ডাল যা বাড়ছে আগেই বাড়ছে বাট এখন বাড়ে নাই আগের দামে আছে শীত চলে গেলেও সব ধরনের সবজি এখনো মিলছে বাজারে দামও আছে সাধ্যের মধ্যেই মাছের দাম নতুন করে আর বাড়েনি এই দুই সপ্তাহ ধরে একই দাম আছে এই সপ্তাহ কেন তুই তো কিছু এই সপ্তাহ বাজার দাম বাড়ে নাই ক্রেতারা বলছেন প্রতি বছরের মতো এবারও রোজায় নিত্য পণ্যের দাম বেশ বাড়তি দু মাস আগে যা কিনেছি তার থেকে একটু বাড়তি তবে প্রতি বছর রমজানের আগে যে পরিমাণ বাড়ে এবার টেন্ডেন্সিটা মনে হচ্ছে ততটা না একটু কম আছে শুধু কথাই নয় বাজার মনিটরিংয়ে দাম নাগালে আনার দাবি ক্রেতাদের মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা আর এরই সাথে শেষ করছি রাতের একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নারীরাই মূল শক্তি বললেন প্রধানমন্ত্রী পাঁচজন পেলেন জয়িতা সম্মাননা ইভিএমে ময়মনসিং কুমিল্লা সিটিতে ভোট আজ সব প্রস্তুতি সম্পন্ন পিরোজপুরে পাঁচ অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষ সাতজনের প্রাণহানি সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে একুশের খবর দেখুন একুশের সাথেই থাকুন